సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ ఎవరైతే ప్రైస్ యాక్షన్ రీడింగ్ చేయడం ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో చాలా కష్టంగా ఉంటుంది ఇండికేటర్స్ సహాయం అనేది తీసుకోవచ్చు తప్పలేదు ఈవెన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ట్రేడర్ అయినా సరే ఈ ఇండికేటర్స్ అనేది యాడ్ చేసుకోవటం వల్ల యాక్యురసీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది లెట్స్ బిగెన్ ఫ్రెండ్స్ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్యాటర్న్ చూసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కన్సల్టేషన్ ప్యాటర్న్ అనుకుందాం ప్రైమరీ ట్రెండ్ అప్ ఉంది ఓకే బట్ డౌన్ సైడ్ అనేది బ్రేక్అవుట్ జరుగుతుంది అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ దిస్ కేసు ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్లో చూస్తున్నాం ఇటు ట్రేడ్ తీసుకోవచ్చా లేదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ ట్రెండ్ వచ్చేసరికి మనకి అప్ ఉంది కాబట్టి ఇటే డైరెక్షన్లో ఉండటం బెటరా ఇలాంటి సందేహాలు వస్తుంటాయి ఎందుకంటే మనం జన చాలా బుక్స్లో చదివేది ఏంటంటే ట్రెండ్ ఈజ్ అవర్ ఫ్రెండ్ ట్రెండ్కి ఎగనెస్ట్గా వెళ్ళకూడదు అని చెప్పేసి వింటూ ఉంటాం సో ఫ్రెండ్స్ ఈ యొక్క కన్ఫ్యూజన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం ఎలిమినేట్ చేయడానికి టూ ఇండికేటర్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ లెట్ మీ యాడ్ అండ్ లక్కీగా ఏంటంటే ఇదే స్టాక్లో మనకి ఓకే లాంగు అండ్ షార్టు రెండు కూడా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు ఇండికేటర్స్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి సిసిఐ కమోడిటీ ఛానల్ ఇండి ఇండెక్స్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ స్టోకాయిస్టిక్ యా ఈ రెండు ఇండికేటర్స్ ఏంటంటే మనకి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ట్రేడింగ్ డెసిషన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ యొక్క కమోడిటీ ఛానల్ అనేది అబౌవ్ ఆర్ హండ్రెడ్ ఉందనుకోండి హండ్రెడ్ పైన ట్రేడింగ్ అయితే జనరల్గా బుకిష్ ప్రకారం ఏంటంటే ఇది బుల్లిష్ సెంటిమెంట్ ఉన్నట్టు అనమాట మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే హై నుంచి హండ్రెడ్ నుంచి కిందకు వస్తుందో వస్తుందో దెన్ ఏం చేయొచ్చు బేరిష్ ట్రేడ్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఇది కంప్లీట్లీ రాంగ్ అనమాట ఇండికేటర్ని మనం యూజ్ చేసుకునే విధానంలో కొద్దిగా ట్రిక్కీగా ఉంటుంది అది డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఈ ఇండికేటర్ అనేది మనకు అర్థమైంది వెరాజ్ ఫ్రెండ్స్ జనరల్గా ఏంటంటే మనకి హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి బిలో హండ్రెడ్కి వచ్చిందంటే ఓకే జనరల్గా ఏంటంటే బుకిష్ థింక్ ప్రకారం ఏంటంటే మనకి బేరిష్ మొమెంటం అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది అని చెప్పేసి మీనింగ్ అనమాట అంటే అబౌవ్ హండ్రెడ్ వెళుతుందంటే లాంగ్ సైడ్ ప్లాన్ చేసుకోవాలి బిలో హండ్రెడ్ వస్తుందంటే మనం షార్ట్ సైడ్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ సిసిఐ నెక్స్ట్ ఇండికేటర్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ స్టోకాయిస్టిక్ ఇండికేటర్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అబౌవ్ ఇదేంటే జనరల్గా ఓవర్ బాటు ఓకే ఓవర్ సోల్డ్ లెవెల్స్ని మాత్రమే చూపిస్తుంది కొంతమంది ఏంటంటే ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ అయింది ఇది స్టోకాయిస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ నాట్ టు స్టోకాయిస్టిక్స్ దీని ఓకేనా సో రెండు సిమిలర్గా ఉంటాయి ఇది ఏంటంటే కొద్దిగా స్మూత్గా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే క్రాస్ ఓవర్ అయిందో షార్ట్ సైడ్ అనేది ప్లాన్ చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ కరెక్టా ఇది కంప్లీట్ రాంగ్ అనమాట స్టోకాస్టిక్ ఇండికేటరు ఈవెన్ ఆర్ఎస్ఐ స్టోకాస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ అనే ఇండికేటర్ ఉంటుంది స్టోకాస్టిక్ అని ఉంటుంది ఈ రెండు కూడా సిమిలర్గానే ఉంటాయి బట్ ఫ్రెండ్స్ దీన్ని రీడ్ చేసే విధానం అయితే కరెక్ట్ కాదనమాట ఇక్కడ నుంచి కిందకు వస్తుంటే మన షార్టు అండ్ ఇక్కడ నుంచి పైకి వెళుతుంటే లాంగ్ అనేది కరెక్ట్ కాదు ఇదేం చెప్తుంది అంటే ఫ్రెండ్స్ జస్ట్ మొమెంటం అనేది చెప్తుంది మొమెంటం అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మొమెంటం అప్ సైడ్ ఉందని చెప్పేసి ఇక్కడ డౌన్ సైడ్ ఉందని చెప్పేసి చెప్తుంది సో డౌన్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు మనం షార్టే కదా తీసుకోవాలి అప్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు లాంగే కదా తీసుకోవాలి దీంట్లో కన్ఫ్యూజన్ ఏంటి అంటే సింపుల్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టాక్ అనేది ఇలా అప్ ట్రెండ్ వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత కొద్దిగా పుల్ బ్యాక్ ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా పుల్ బ్యాక్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట ఆ పుల్ బ్యాక్ను కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క షార్టింగ్ అనే సిగ్నల్స్ ఇస్తూ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైతే ట్రెండ్కి ఎగనెస్ట్గా మనం ఆలోచిస్తామో ట్రెండ్ ప్రైమరీ ట్రెండ్ అప్ ట్రెండ్ బట్ చిన్న చిన్న పుల్ బ్యాక్స్ కూడా ఏంటంటే స్టోకాస్టిక్ జస్ట్ ఇండికేటర్ అంతే క్రాస్ ఓవర్ అనేది జరిగిద్ది సో దీన్ని కూడా ఈ విధంగా మనం యూజ్ చేయటం అనేది కరెక్ట్ కాదు ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి అప్ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది ఓకే మొమెంటం అయిపోయింది డౌన్ సైడ్ మళ్ళీ రెజ్యూమ్ అవుతుంది చూసారా ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం ఏంటంటే మళ్ళీ లాంగ్ అనేది ఆపర్చునిటీ అనేది తీసుకోవాలి ఓకేనా మళ్ళీ రెజ్యూమ్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ యొక్క స్మాల్ అప్ మూవ్ వెళ్ళిన తర్వాత స్మాల్ మూమెంట్ కూడా ఏంటంటే ఇది క్రాస్ ఓవర్స్ అనేది ఇస్తుంది ఓకే స్మాల్ ఇక్కడ మూమెంట్ డౌన్ అవుతుంది అండ్ మనకి ఇక్కడ స్టోకాస్టిక్ వీక్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది లేదంటే క్రాస్ ఓవర్ జరిగింది నెగిటివ్గా దీన్ని షార్ట్ చేయాలనుకుంటే రాంగ్ అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు డిస్కస్
అండ్ ఇది లోవర్ సైడ్ జోను అంటే మార్కెట్ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడల్లా ఓకే ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేశారు బుల్స్ అనేవాళ్ళు రిజెక్షన్ అనేది చేయబడుతుంది మళ్ళీ సెకండ్ అటెంప్ట్ చేశారు మేబీ మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ చేసిన తర్వాత సక్సెస్ అవ్వచ్చు కదా ఈ రెసిస్టెన్స్ అనేది బ్రేక్అవుట్ అయ్యి ఫైవ్కి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉంటుంది నవ్ ఏంటంటే డౌటు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రైమరీ ట్రెండ్ అనేది డౌన్ సైడ్ ఉంది క్లియర్ మనం ఇటు సైడ్ వెళితే ట్రాప్ అవుతామా అనేది సందేహం ఉంటుంది అన్నమాట నవ్ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం ఇండికేటర్ సహాయం అనేది తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టోకాస్టిక్ ఇండికేటర్ అనేది చూసుకున్నట్టయితే చూడండి మైనస్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అంటే మైనస్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ ఉంది డౌన్ సైడ్ అక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే అప్ సైడ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఇండికేటర్ ఏదైతే ఉందో కమోడిటీ ఛానల్ ఇండెక్స్ ఇది యాక్చువల్ ఏంటంటే కమోడిటీస్ గురించి డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ జరిగింది యాక్చువల్గా బట్ ఏంటంటే ఇది మన ఈక్విటీ స్టాక్లో అండ్ ఈవెన్ ఇండిసెస్లో కూడా బ్యాంక్ నిఫ్టీ కావచ్చు నిఫ్టీ కావచ్చు ఫిన్ నిఫ్టీ కావచ్చు ఎక్సలెంట్గా యూజ్ అవుతుంది బట్ ఏంటంటే దాన్ని యూజ్ చేసుకునే మెథడ్ దాన్ని యూజ్ చేసుకునే చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ కేసులో ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ చూడండి మళ్ళీ మొమెంటం అప్ సైడ్ వెళుతుంది ఓకే నవ్ ఏంటంటే పాజిబిలిటీ ఉంది జస్ట్ పాజిబిలిటీ ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం ఆ ప్రైస్ యాక్షన్ మీద ఫోకస్ అనేది చేసాం ప్రైస్ మీద ఫోకస్ చేసాం ప్రైస్ ఏం చేస్తుందంటే ట్రిపుల్ టాప్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది రైటా బ్రేక్అవుట్ అవ్వచ్చా అయితే వెళుతుందా అనేది ఎలా తెలుసుదంటే నవ్ ఏంటంటే ఇక్కడికి రండి సిసిఐ కమోడిటీ ఛానల్ని అబ్జర్వ్ చేయండి చేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి అబౌ మైనస్ హండ్రెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి పైకి వెళుతుంది అంటే మొమెంటం ఆబ్వియస్గా అప్ సైడ్ అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇట్స్ క్లియరా నావ్ సేమ్ కమోడిటీ ఛానల్ ఇండెక్స్ ఫ్రెండ్స్ నేను చెప్పే కదా మార్కెట్ క్రాస్ ఓవర్ ఇంపార్టెంట్ కాదు క్రాస్ ఓవర్ అయిన తర్వాత ఓకే ఇక్కడ మనకేం చెప్తుందంటే ట్రిపుల్ టాప్ అనేది క్రియేట్ చేసింది అప్ సైడ్ బ్రేక్అవుట్ అవుతుంది ఇక్కడ ముందుగానే బ్రేక్అవుట్ అయింది అంటే మొమెంటం అనేది ఏమవుతుంది అంటే అప్ సైడ్ వెళ్ళటానికి రెడీగా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నవ్ ఏంటంటే మనం ఈ యొక్క బ్రేక్అవుట్లో పార్టిసిపేట్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఆబ్వియస్గా సో ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో మనం లోవర్ టైం ఫ్రేమ్స్కి వెళ్ళాం ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఫ్రేమ్లో ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం దిస్ ఇస్ ద బ్యూటిఫుల్ క్యాండిల్ అండ్ ఇక్కడ మనం ఎంట్రీ అనేది తీసుకుంటాం ఎంట్రీ గురించి చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ క్యాండిల్ అనేది చెప్తుంది ఏమని చెప్తుందంటే నేను స్ట్రాంగ్గా వెళతానని చెప్పేసి ఓకేనా ఇదేంటంటే బుల్లిష్ మార్బోజు క్యాండిల్ జనరల్గా ఏంటంటే బుల్లిష్ మార్బోజు క్యాండిల్ పైన ఎంట్రీ తీసుకుంటారు లేదు బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత మనం ఎంట్రీ తీసుకుందాం అంటే ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈజ్ ద క్లోజింగ్ అనమాట ఏదైతే నేను కొంచెం లైన్ యొక్క కలర్ అనేది చేంజ్ చేస్తాను బ్లూ కలర్కి అండ్ దీని యొక్క విత్ కూడా మారుస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం బ్రేక్అవుట్ అనేది ఈ పాయింట్ దగ్గర అయింది దాని తర్వాత ఇమీడియట్గా క్యాండిల్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం ఎంట్రీ తీసుకుంటాం ఆల్మోస్ట్ అంటే త్రీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ అట్లా సంథింగ్ అనేది మన ఎంట్రీ అనేది ట్రిగర్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో రీసెంట్గా ఏదైతే స్వింగ్ ఉందో స్వింగ్ లో అనేది మనం స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ హార్డ్లీ ఏంటంటే టూ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అనేది ఉంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ అక్కడ నుంచి కూడా మనకేంటంటే బ్రేక్అవుట్ అయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ రూపీస్ ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇస్ టూ త్రీ అనేది ఇక్కడ ఎంత ఉంది మనకి రిస్క్ ఎంత ఉంది ఫ్రెండ్స్ టూ రూపీస్ ఉంది ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫైవ్ పాయింట్ టూ రూపీస్ వచ్చింది ట్వంటీ పైసే మనకి దగ్గర దగ్గర ఏంటంటే వన్ ఇస్ టూ టూ అనేది రావటం అనేది జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా సేమ్ సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ ఇదే స్టాక్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నామంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది నేర్చుకోవడానికి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది దీంట్లో ఉంది నా ఫ్రెండ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మళ్ళీ స్టాక్ పైకి వచ్చింది ఈ రెండు కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక జోన్ అనేది క్రియేట్ అయింది ఓకే అప్ సైడ్ అయితే బ్రేక్అవుట్ అయితే వెళతాం దట్ ఈస్ గుడ్ రైట్ ఎందుకు ప్రైమరీ ట్రెండ్ అంటే దీనికి ముందున్న ట్రెండ్ ఏంటంటే మనకి అప్ సైడ్ కాబట్టి దేర్ ఈజ్ నో డౌట్ ఓకే ట్రెండ్ ఈజ్ అవర్ ఫ్రెండ్ బట్ ప్రశ్న ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డౌన్ సైడ్ చూడండి ప్రీవియస్గా ఏదైతే సపోర్ట్ ఉందో ఈ సపోర్ట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే సో సపోర్ట్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు తెలియదు ఇప్పుడు ప్రైమరీ ట్రెండ్ ఏంటి మారిపోయింది ప్రీవియస్గా లో డౌన్ ట్రెండ్ ఉంది డౌన్ ట్రెండ్ వచ్చింది డబుల్ ట్రిపుల్ టాప్ అనేది క్రియేట్ చేసింది అక్కడ నుంచి బ్రేక్అవుట్
దీన్ని షార్ట్ అని ఆలోచిస్తున్నామంటే ఒక కన్సోల్టేషన్ ప్యాటర్న్ నుంచి బయటకు వస్తుంది ఫస్ట్ మన ప్రయారిటీ ఏంటంటే ప్రైస్ యాక్షన్ సెకండ్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం కమోడిటీ ఛానల్ ఇండెక్స్ని ఒక రిఫరెన్స్గా యూస్ చేసుకుంటాం అనమాట ఒక సపోర్ట్ కోసం ఓ రిఫరెన్స్గా యూస్ చేసుకుంటాం ఓకేనా హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకి ఇక్కడ ఆబ్వియస్గా హండ్రెడ్ అనేది ప్లస్ హండ్రెడ్ ఇది లెవెల్స్ ఇది వచ్చేసరికి మైనస్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అక్కడ నుంచి కూడా కిందకి రావడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి మొమెంటం ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ డౌన్ సైడ్ ఉంది నా ఫ్రెండ్స్ చెక్ విత్ ద స్టోకాస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ స్టోకాస్టిక్ ఆర్ఎస్ఐ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇది ఎప్పుడు కూడా ఏంటంటే ట్రెండ్ని చెప్పదు ట్రెండ్ ఏంటి అనేది చెప్పదు ఇది జస్ట్ ఏంటంటే మొమెంటం అనమాట చిన్న చిన్న మూవ్స్ వచ్చినా సరే మనకేం చెప్తుంది అంటే ఆస్కులేట్ అవుతుంటుంది ఇన్ బిట్వీన్ అబోవ్ ఎయిటీ ఉంటే ఓవర్ బాట్ అంటాం ఓకే బిలో ట్వంటీ ఉంటే ఓవర్ సోల్డ్ లెవెల్ అంటాం ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా సో నవ్వు ఏంటంటే మార్కెట్ మొమెంటం ఇక్కడ క్రాస్ ఓవర్ జరిగింది అండ్ ఓవర్ బాట్ లెవెల్ నుంచి కిందకు వస్తుంది మొమెంటం ఏముంది డౌన్ సైడ్ ఉంది మనకి ఒకటి ప్రైస్ ఎలా ఉంది డౌన్ ఉంది రెండోది వచ్చేసరికి సిసిఐ ఎలా ఉంది డౌన్ ఉంది అండ్ మూడు కమోడిటీ సారీ ఇది వచ్చేసరికి స్టోకాస్టిక్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ స్టోకాస్టిక్స్ వచ్చేసరికి మనకి డౌన్ ఉంది నా అన్నీ కూడా ఎలైన్ అయి ఉన్నాయి ఒక వరుస క్రమంలో ఎలైన్ అయి అయి ఉన్నాయి కాబట్టి నవ్వు ఏంటంటే మనం షార్ట్ అనేది ఇనిషియేట్ చేసుకోవచ్చు వెరాజ్ ఫ్రెండ్స్ ఓన్లీ ప్రైస్లో మనం చూస్తూ ఉంటే మనకు డౌన్ సైడ్ పాజిబిలిటీ ఉంది కిందకి వెళ్ళడానికి సో ఫ్రెండ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ ఏంటంటే కన్ఫర్మేషన్ కోసం మనం ఈ క్యాండిల్ దాకా వెయిట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎందుకంటే డౌన్ సైడ్ అనేది బ్రేక్అవుట్ జరిగింది ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అంటే మనకు వచ్చేసరికి త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ జీరో నా వన్ ఫైవ్ అనేది మన ఎంట్రీ సో ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్గా ఏదైతే స్వింగ్ ఉందో స్వింగ్ అనేది స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవచ్చు అండ్ వెరీ బిగ్గా ఉంది అంటే ఈ కన్సోల్టేషన్ పైన లేదంటే రీసెంట్గా ఏదైతే క్యాండిల్ ఉంది క్యాండిల్ అనేది మనం స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఒక కన్సోల్టేషన్ తీసుకుంది మార్కెట్ అనేది ఒక పాయింట్ ఇది సెకండ్ బోటము అండ్ థర్డ్ బోటం అనేది ప్రీవియస్ లాగే ఇక్కడ ఏదైతే బ్రేక్అవుట్ జరిగిందో సేమ్ బ్రేక్అవుట్ అనేది జరిగింది ఇక్కడ ఓకే నా రెండు కేసుల్లో కూడా మనకి సిసిఐ అండ్ స్టోకాస్టిక్ కూడా కన్ఫర్మేషన్ అయితే చేసినాయి ఫ్రెండ్స్ బట్ ఏంటంటే మనకు స్టాప్ లాస్ అనేది ఆబ్వియస్గా ప్లేస్ చేస్తాం సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ దగ్గర మనం ఎంట్రీ పెడితే అక్కడ నుంచి కూడా ఆ హ్యూజ్ డ్రాప్ అనేది జరిగింది సో ఆబ్వియస్లీ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కేసులో టూ రూపీస్ అనేది మనం స్టాప్ లాస్ అనేది ప్లేస్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ కేసులో మనకి దగ్గర దగ్గర సెవెన్ రూపీస్ అనేది రావడం జరిగింది ఈ కేసులో సింపుల్గా చెప్పాలంటే వన్ ఇస్ టు త్రీ ట్రేడ్ అనేది రావడం అనేది జరిగింది రెండు ట్రేడ్లు కూడా వర్కౌట్ అయినాయి బట్ ఏంటంటే మనకి ఆ యొక్క ఇండికేటర్స్ని ఏదైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో ఆ విధంగా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి మీ ట్రేడ్ అనేది ప్లాన్ చేసుకోండి అక్కడ ఏంటంటే మీకు బ్యూటిఫుల్గా రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ బట్ అగైన్ గుర్తుపెట్టుకోండి కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే చూస్తున్నారో ఇది ప్రొబబిలిటీ గేమ్ ఒకవేళ మనం టెన్ ట్రేడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఫ్రెండ్స్ దాంట్లో వన్ ఆర్ టూ మేబీ త్రీ కూడా ఫెయిల్ అవ్వచ్చు బట్ స్టిల్ ఏంటంటే దాన్ని కంటిన్యూస్గా మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటే ఒక మెథడ్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటే ఏంటంటే యూ విల్ గెయిన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యూ విల్ గెయిన్ ద మోర్ ప్రాఫిట్స్ హోప్ ఈ వీడియో హెల్ప్ చేసిందని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ వీడియో హెల్ప్ చేసిందంటే ప్లీజ్ లైక్ ద వీడియో అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ మీ అండ్ ఇట్ మోటివేట్స్ మీ టు మేక్ మోర్ వీడియోస్ థ్యాంక్ యూ